Я думаю, мы сегодня попробуем сделать побольше работы мастихином. Я, конечно, больше предпочитаю работать кистью. Ну, кистью так, так же резко рублено, как мастихином, но, но кистью. Но сегодня у нас много камней. Камни, они такие, они любят, когда их пишешь мастихином. Поэтому, возможно, вы что-то новенькое для себя увидите. Ну вот, примерно так у нас рисунок готов. И теперь перейдем на большую и широкую кисть. И возьмем небесно-голубую краску. И сделаем вот это все. И водичку, и небо. Пока одним цветом все сделаем. Тонким слоем растираем краску. Не торопитесь фактуру делать. Надо нам сначала... Вообще начало работы, старт картины делается всегда тонко. Немножко разбавленная краска, но не сильно, чтобы не была жидкая. Работаем, видите, таким мазочками, такими как кристалликами. Получается много таких пятен цветных, и все они создают некие такие ритмы движения. Ну что, собственно, и создается такое ощущение импрессионизма в таком чистом виде. Если нет сиены, можно, в общем-то, маслом перечневым сделать. В любом случае, мы будем сначала это слой нанесем, потом будем уже делать другие сверху. И добьемся нужного результата в любом случае. Еще светлое пятно. Ты посмотрел, как-то они слишком так мелко пере, пересчитывают друг друга эти облачка, пусть покрупнее будет. В общем, пока избавляемся от белого. Давайте еще сюда добавим фиолетовый, так, чтобы более цветная была серая. Скалы, такая порода. Какие-то лаконические, видимо, места. Вот видно, как базальтовые складочки так вот уходят под воду, под углом, не прямо горизонтально, а под углом.
Так, здесь чуть более светлым, сероватым. Опять же можно охру слегка разделить, чтобы тут какие-то тоже породу оголенную показать. Вот такая же описанная полянка получилась впереди, на которой приятно устроить пикничок. Так, ну что, давайте мы сейчас вот этот прибой начнем делать. Тоже мастихином. Берем белую краску. Ну, вам это будет незаметно, но я чуть-чуть ее чуть-чуть утеплю можно немножко желтый ну крошечка буквально чтобы он оставался белым но уже таким более солнечным более теплым так каждый раз нужно вытирать видите я вот после каждого мазка делаю протираю мастихин иначе то что он подцепил на ходу он все эту краску потом снова потянет на холст. Здесь еще по воде можно. Пускай там немножечко смешается, потеряет яркость. Мастихин, конечно, осваивать только практика, наверное, потому что мастихину на самом деле никто не учит. Художник сам должен взять инструмент, который он использует в той или иной работе, и сделать. Если не получается, значит делать до тех пор, пока не начнет получаться. Его надо почувствовать в руке. Держать его нужно вот так вот легко, на пальцах, чтобы была возможность гибко работать. Ну и чувствовать плоскость, поверхность чувствовать, чтобы вы вторили поверхности. Либо это да, либо это горы, неважно. Я могу лишь показывать, а вы подсматриваете и делаете для себя. Вот смотрите, я сейчас возьму мастихин и ну, белой краской примерно столько. Мне нужно протащить. Я не буду давить сильно, я буду легонечко так цепляться за холст и так, чтобы вот так рыхленько Краска свалилась с мастихина и такими пузырями, что ли, такими вот легла. Надо очень хорошо каталировать руку, чтобы не вдавить ее слишком сильно в холст. Хотя, я говорю, я больше люблю писать, конечно, кистями. Просто у меня есть кисти, они такие же вот квадратные и упругие, фактически для меня это такие мини-мастихины щетинистые. И я могу работать более подробно, более тонко с помощью кистей, но делая то, что делает мастихин. Так, я думаю, можно еще так чаек немножечко.